，林奇，我都知道了。谢谢你之前愿意帮我解毒，要不是你的话，我早就在进山庄的第一天就死翘翘了。哎呀，你先别看书了，救命之恩当涌泉相报。我今天来就是来报答你的。你想干什么？林林七。施展我的一身才华，但如果林少主你愿意给我这个机会，那我呢就愿意学习卧龙凤雏，做您的贴身智囊，如何？贴身智囊，平夫人思虑如此周全，愿意为我如此谋划？那当然了，所以啊，如果我给你出的点子能让你盈利。那么我只抽取百分之五十的利润，如何？他也太过小瞧我了，真以为我会被他蒙骗过去。这个生意怎么样？好，既然如此，多宝阁有一批固本培元的药材，如果你能全部卖出，且让利润达到二成以上，我就算你过关。那批药材已在库房积压十年，我倒要看看你要怎么为我谋利。林奇，我这次一定要让你知道什么叫经商奇才。林夫人，好了好了，我先说一下哈。嗯，首先，低点两天，不浪费一分一毫，就能引起全城人的轰动。利用花灯解密的方式，把原本滞销的货物变成人人哄抢的宝贝。这种方式啊。也只有我这个聪明的脑袋瓜能想出来了。我天生丽质，长得比较漂亮，有好多人路过，本来不想买药材，看见我这么一个漂亮的小姑娘站在那儿，也想买上一二了。这一来二去的，销量自然就涨上来了。至于这钱嘛、嗯，算你厉害。按照约定，你可以去账房支取百分之五的利润，作为酬劳。哎，少主、啊，您这么说就见外了。多亏了少主您对刘莹我的悉心栽培，要不是您给我解药，我这小命早就没了，命没了，我也就没有办法再帮您做这些事情了。这钱也就不提了，不提了啊。嗯，如此甚好。真就不提了？怎么，有意见啊？没有没有，哪敢呢？不过也是，办了这么大的功劳，不给点酬劳，也说不过去。那就奖励你，奖励你今夜做我的暖床侍妾。林奇，我都知道了。谢谢你之前愿意帮我解毒，要不是你的话，我早就在进山庄的第一天就死翘翘了。哎
哎呀，你先别看书了，救命之恩当涌泉相报。我今天来就是来报答你的。你想干什么？林林七。施展我的一身才华，但如果林少主你愿意给我这个机会，那我呢就愿意学习卧龙凤雏，做您的贴身智囊，如何？贴身智囊？林夫人思虑如此周全，愿意为我如此谋划？那当然了。所以啊，如果我给你出的点子能让你盈利。那么我只抽取百分之五的利润，如何？他也太过小瞧我了，真以为我会被他蒙骗过去。这个生意怎么样？好，既然如此，多宝阁有一批固本培元的药材，如果你能全部卖出，且让利润达到二成以上，我就算你过关。那批药材已在库房积压十年，我倒要看看你要怎么为我谋利。林七，我这次一定要让你知道什么叫经商奇才。林夫人，好了好了，我先说一下哈。嗯，首先，低点两天，不浪费一分一毫，就能引起全城人的轰动。利用花灯解密的方式，把原本滞销的货物变成人人哄抢的宝贝。这种方式啊。也只有我这个聪明的脑袋瓜能想出来啦！我天生丽质，长得比较漂亮，有好多人路过，本来不想买药材，看见我这么一个漂亮的小姑娘站在那儿，也想买上一二了。这一来二去的，销量自然就涨上来啦。至于这钱嘛、嗯嗯，算你厉害。按照约定，你可以去账房支取百分之五的利润，作为酬劳。哎，少主、啊，您这么说就见外了。多亏了少主您对刘莹我的悉心栽培，要不是您给我解药，我这小命早就没了，命没了，我也就没有办法再帮您做这些事情了。这钱也就不提了，不提了啊。嗯，如此甚好。真就不提了？怎么，有意见啊？我没有没有，哪敢呢、啊？不过也是，办了这么大的功劳，不给点酬劳，也说不过去，那就奖励你。